আসসালামু আলাইকুম মিথিলাস কিচেনে আজকের পর্বে রয়েছে বার্গার রেসিপি বার্গারের সাথে রেস্টুরেন্টে যে বার্গার সস তৈরি করা হয় আজকের রেসিপিতে সেটিও আপনারা জানতে পারবেন এই সসটি বার্গারের স্বাদ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় আপনাদের সুবিধার জন্য ঘরোয়াভাবে এই বার্গারটা আমি তৈরি করে দেখাবো সো ভিউয়ার্স প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস বেল বাটন প্রথমে আমি মাংস মেরিনেট করব এখানে আমি এক কাপ মুরগির মাংস নিয়েছি আর এগুলো আমি একদম ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এই মাংসের টুকরোগুলো বেশ অনেকটা ছোট আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখন মাংসের মধ্যে সব মশলা অ্যাড করব দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা হাফ চা চামচ আদা বাটা হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো এক চা চামচ হলুদ অন ফোর চা চামচ জিরার গুঁড়া অন ফোর চা চামচ লবণ স্বাদ মতো সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো অন ফোর চা চামচ এখানে আমি নিয়েছি তান্দুরি মশলা এই মশলাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ মাংসের টেস্ট এই মশলার কারণে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় আর একান্ত যদি এই মশলাটা আপনাদের কাছে না থাকে সেক্ষেত্রে ধনিয়ের গুঁড়ো অন ফোর চা চামচ আর গরম মশলার গুঁড়ো অন ফোর চা চামচ দিয়ে দিবেন টমেটো সস দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ সয়া সস এক চা চামচ সবার শেষে দিচ্ছি লেবুর রস এক টেবিল চামচ এখন সব কিছু আমি হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি মেখে নেওয়া হলে এটি আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এক পাশে এক ঘন্টার জন্য রেখে দেব তাহলে চলুন বার্গার সসটা কিভাবে তৈরি করতে হয় জেনে নেই বিলেন্ডারের জগে আমি একটি ডিম ভেঙে নিচ্ছি এখন এর মধ্যে দিচ্ছি এক চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো সাদা সরিষের গুঁড়ো এক চা চামচ এটি টেলে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি রসুন কুচি দিচ্ছি এক টেবিল চামচ চিনি এক টেবিল চামচ আপনারা চাইলে একটু বাড়িও দিতে পারেন লবণ স্বাদ মতো গুঁড়া দুধ এক টেবিল চামচ ভর্তি করে দিচ্ছি লেবুর রস এক টেবিল চামচ এখানে আমি এক কাপ সয়াবিন তেল নিয়েছি এটি আমি অল্প অল্প করে এর মধ্যে অ্যাড করব আমি প্রতিবার দু টেবিল চামচ করে তেল দিব আর ব্লেন্ড করব। আপনারা এ কাজটি কাটা চামচ বা হ্যান্ড হুইক্স দিয়েও করতে পারবেন সেক্ষেত্রে একটু সময়ের বেশি প্রয়োজন হবে এখানে আমি পুরো তেলটা ইউজ করব না যখন সস ঘন হয়ে যাবে তখন তেল দেওয়া বন্ধ করে দেব আমার রেসিপি ফলো করে যারা বার্গার তৈরি করবেন তাদেরকে আমি বলবো অবশ্যই আপনারা এই সসটা তৈরি করবেন বার্গার সস কতটা ঘন হয়েছে আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যখন এ পর্যায়ে আসবে তখন তেল দেওয়া বন্ধ করে দিবেন তেল দেওয়ার পরে কতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি সবটুকু তেল আমি দেয়নি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সবটুকু তেল দিলেও হবে তবে আমার কাছে মনে হলো সবটুকু তেল না দিলেই ভালো এখন অন ফোর্থ কাপ টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি এখানে আপনারা চাইলে এক চামচ পাপড়িকার পাউডারও দিতে পারবেন তবে এটা সবার বাসায় থাকে না তাই আমি এখানে দেইনি টমেটো সস দিয়ে ব্লেন্ডার করে নিয়েছি এখন বার্গার সস একদম রেডি এই সসটি দেখতে যেমন সুন্দর বিশ্বাস করেন খেতে অনেক মজার হয় সস তো রেডি তাহলে চলুন মাংসটা রান্না করে ফেলি চুলায় কড়াই বসি এর মধ্যে দু টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি তেল গরম হয়ে এলে এর মধ্যে মাংসগুলো দিয়ে দিতে হবে মাংস রান্নায় আমি এক ফোটাও পানি ইউজ করব না এ পর্যায়ে আমি চুলার জাল মিডিয়াম লোতে রেখেছি কোনোভাবেই চুলার আজ বাড়ানো যাবে না কিছুক্ষণ রান্না করার পর দেখবেন মাংস থেকে বেশ অনেকটা পানি বের হয়েছে কতটা পানি বের হবে তা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই পানি দিয়ে আমি মাংসটা পুরোপুরি রান্না করব। মাংসর পানিটা পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছে মাংসের কালারটা কেমন হয়েছে তা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখন নিড়ে চিড়ে চুলা থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি সচরাচর বাজারে যে পাঁচ টাকার রুটি পাওয়া যায় সেটি দিয়ে আজকের বার্গারটা তৈরি করে দেখাবো আপনারা যদি বার্গার রুটি কালেক্ট করতে পারেন আপনারা সেটি দিয়ে তৈরি করবেন আমি রুটি মাঝখান দিয়ে এভাবে কেটে নিয়েছি এখন এক দেড় মিনিটের মতো রুটিটাকে আমি ছেকে নেব রুটি রেডি হলে বার্গারটা তৈরি করব শেষ ধাপে চলে এসেছি এখন বার্গার তৈরি করব যে সসটা তৈরি করেছিলাম সেটি দিয়ে দিচ্ছি এখন কথা হলো যারা এই সসটা তৈরি করতে চান না তারা কি করবেন একদম সহজ আইডিয়া হলো বাজার থেকে একটি মেয়োনিস কিনে আনবেন আর টমেটো সস মেয়োনিস আর টমেটো সস মিশিয়ে আপনারা সেটা বার্গার সস হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন বার্গারে একটু বেশি পরিমাণে সস দেওয়ার চেষ্টা করবেন এখন সসের উপরে মাংস দিয়ে দিচ্ছি এটি আপনারা পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারবেন এর উপরে টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি আবারও আমার বানানো সস দিয়ে দিচ্ছি 
পাকা টমেটো গোল করে কেটেছি দু পিস দিয়ে দিচ্ছি শশা দিচ্ছি এগুলো অপশনাল না দিলে হবে আপনারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সসটাকে সাজাতে পারেন চাইলে লেটুস পাতাও দিতে পারেন বার্গার হানড্রেড পারসেন্ট রেডি ভিওয়ার্স বাসায় একটি বার হলো এই বার্গার রেসিপিটি আপনারা ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে বরাবরের মতো বলছি রেসিপিটি ভালো লাগলে প্লিজ শেয়ার করে দেবেন আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ